velocity let's talk about velocity here velocity is it is the rate of change of displacement agar aap displacement aapne cover kiya aur agar aap time se divide kar de to velocity aa jayegi right it is the rate of change of displacement for example there is an object which has uh, the initial displacement xi it covers a certain displacement final displacement is xf the velocity is going to be change in displacement over time what is the change in displacement here xf minus xi over t i call this delta t because there is a change in time involved right and this becomes delta x over delta t the rate of change of displacement is velocity delta x here is in meters time here is in seconds and the si unit becomes meter per second is that clear si unit becomes meter per second अच्छा उसके बाद एक चीज आती है एवरेज वेलोसिटी व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम दैट इज व्हाट वी कॉल द एवरेज वेलोसिटी इज इट अ स्केलर और वेक्टर वेलोसिटी वेलोसिटी इज अ वेक्टर अच्छा उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है एक्सेलरेशन देयर इज अनदर थिंग दैट वी हैव दैट इज एक्सेलरेशन राइट remember that it acceleration is what it is the rate of change of velocity that means that ke agar aapke paas aap kuch velocity cover karte hain to the pehle 1 second mein aapki velocity 0 se 10 pe gayi agle dusre second ke andar 0 se agar 10 se 20 pe gayi hai to velocity acceleration constant hai theek hai lekin agar 10 se 30 pe chali gayi hai to easy acceleration hai agar 10 se 15 pe chali gayi hai to velocity badh rahi hai lekin easy acceleration hai तो हम इसको देखेंगे हर टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन इज आप कार के एक्सेलरेटर पे जब पाव रखते हैं तो आप वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही होती है ब्रेक पे आप पाव रखें तो डिक्रीज होती है दैट इज डिसलरेशन सो एक्सेलरेशन इज इट इज द इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी And you can write here acceleration as change in velocity over time. A car which is moving with an initial velocity u u is the initial velocity u is the initial velocity and v is the final velocity. Right? We can write here a is equal to if the time is delta t. We can write here. A is equal to change in velocity over time. We have v minus u over delta t. This becomes delta v over delta t. And you can know, you should know that the delta v is in meter per seconds. Time is in seconds, so acceleration has units of meter per second square. ठीक है जी? M s minus one over s is meter per second square. अब हम बात करेंगे in various forms of accelerations. Right? We'll talk about various forms of accelerations. and we have here chale acceleration let's talk about increasing acceleration decreasing acceleration deceleration or retardation uniform acceleration and zero acceleration let us talk about this as far as the increasing acceleration is concerned for example there is a car and this car is at has a initial velocity zero it travels a certain displacement the final velocity is 20 the time for this is 5 seconds for example the acceleration is going to be v minus u over delta t and what would be the acceleration here that would be 4 this is this is the first instant that we have in the next instance what happened the initial velocity was for example 20 and the final velocity became 50 and the time interval was 5 seconds ab mujhe bataye kitni acceleration what is the acceleration now basically what happened here is that 
देर इज एन इंक्रीज इन एक्सेलरेशन बिकॉज आपके पास क्या हुआ यू हैव v माइनस यू ओवर डेल्टा टी एंड यू हैव v एज फिफ्टी u एज ट्वेंटी Time is five, and you have got six meter per second square. So what is this? This is a case of increasing acceleration. This is a case of increasing acceleration, right? Got it? Case number two. I'll call this decreasing acceleration. There is a car. Now, see, decreasing, decreasing acceleration or deceleration make fark. Decreasing acceleration may or deceleration make fark. Now, you also see. You have a car. It was here. Its initial velocity was zero meter per second. फाइनल हो गई ट्वेंटी टाइम उसका वही फाइव सेकेंड है एक्सेलरेशन हो गई फोर अच्छा अगले केस में क्या हुआ इनिशियल ट्वेंटी थी और फाइनल जो है आपके पास वो चली गई थर्टी पर देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है एक्सेलरेशन हैज डिक्रीज फ्रॉम फोर टिल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर There is a decrease in acceleration. There is a decrease in the acceleration, right? So this is what we call decreasing acceleration. अच्छा ये आपको मैं जो ग्राफ जब करवाऊंगा इसके तो पहले केस में आपके पास था increasing acceleration. इसका ग्राफ यूजली इस तरह से बनता है. अभी हमें आपको आगे जाके डिटेल में करवाऊंगा ये. और decreasing acceleration का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है. Like this. This is the velocity. And this is a time. So you see that this is not a negative acceleration. This is decreasing acceleration. Are you getting what I'm saying? अच्छा उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो क्या होगी? Deceleration or retardation. Yeah, we call that deceleration or retardation. Right? I'm going to talk about that. Deceleration or retardation. अच्छा आप यू आर ड्राइविंग अ कार फॉर एग्जाम्पल एंड इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द एक्सेलरेटर यू पुट योर फुट ऑन द ब्रेक्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन गाड़ी स्लो डाउन होगी वेलोसिटी कम होगी वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी इसको हम कहते हैं डिसेलरेशन ठीक है बेटा समझ आ रही है एट बैक ठीक है इट इज डिसेलरेशन राइट ये Okay, so what happens is that, for example, there was a car here. Initial velocity was zero. The final velocity was twenty. And शुरू में तो वही हुआ कि आपके पास time वही five five है. लेकिन यहाँ पे आप twenty से चले गए हैं. For example, five पे. The acceleration is minus three, but retardation or deceleration would be positive three, right? This would be minus three here, right? We have something like this, right? A is equal to minus three. Got it? The deceleration or retardation is is three meter per second square. उसको आप क्योंकि deceleration में already assumed है कि उसकी velocity कम हो रही है. उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब आपके पास पहले सेकंड में वेलोसिटी 10 पे चली गई अगले सेकंड में 20 पे चली गई उससे अगले सेकंड में 30 पे चली गई वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है वी कॉल दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी कॉल दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सो वी हैव हियर यू इज Zero again, and v is twenty. Time was uh, five, so acceleration is four. And in the next case, what happened? U is twenty, v is forty. In the same time, right? What happened? That it converted into the four, right? So we have meter per second here, so acceleration is. Again, four meter per second square in time of five seconds. We call this what? अच्छा, deceleration का graph कैसा बनना था पिछले वाले part में? अगर constant deceleration है तो इस तरह बनेगा। ठीक है, हम इसको देखेंगे आगे जाके। Constant ना हो तो कब आएगा? वो हम उसको भी देखेंगे। वो इस तरह से या इस तरह से आएगा। ठीक है? We'll see that. 
जब बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो यस बाहर का डायरेक्शन चेंज हो जाती है दिस इज वेलोसिटी अच्छा फाइनली ये इसका इसका तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा ना स्ट्रेट लाइन ये वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम और एंड पे आपके पास एक चीज आती है वो होती है जीरो एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन में क्या होता है कि आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इस तरह इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग अच्छा वी हैव हेयर 